ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎம்டபிள்யூ ஹோண்டா பைக் ரிவ்யூவுக்கு தங்களை அன்போடு வர வைக்கிறேன் நான் உங்கள் சங்கர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பைக் ரிவ்யூவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பைக் ரிவ்யூனாலே ஒரு மெக்கானிக்கல் பைக் ரிவ்யூ அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் தான் பைக் ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க எல்லோரும் தான் பைக் ரிவ்யூ பண்ண போகிறீங்க பட் நீங்கள் என்ன சார் ஃபெஷலாக பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஃபெஷலாக தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வண்டி வாங்குறது எல்லாருமே வண்டி வந்து வாங்குகிறோம் பிரச்சனை இல்லை பட் வண்டி வாங்குற பின்னாடி தலைமலை கை வச்சுக்கூடாது என்ன சார் இந்த வண்டி வாங்கிட்டுமே என்னடா பண்ணுறது ஏன்னா விற்கவும் முடியாது வச்சுக்கவும் முடியாது இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் வரலாம் ப்ளஸ் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னக்கா ஒரு வண்டி வாங்கணும் அப்படின்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன்கள் வளரும் எந்த வண்டி வாங்குறது எந்த வண்டி வாங்க முடியாதுன்னு தெரியாது ஏன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஒரு ஷோரூம் போகணும்னா ஷோரூம் போகணும் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம போவோம் ஒரு வண்டிக்காக போவோம் இப்போ நம்ம ஒரு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா வண்டி நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போனோம் என்ன பண்ணுவோங்கன்னா நம்மளோட சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன பண்ணுவோன்னா அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க கிட்டக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் கூட்டு போடுவாங்க அப்படின்னா ஒரே மட்டும் கூட்டு போக மாட்டாங்க ஒரு லட்சம் ரூபாக்கிற வண்டியை கட்டுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் இது மாதிரி காட்டி 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 சார் இதில் இது இதோட இதோட இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதோட இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதோட இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிட்டப்பட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் உங்களை வந்து கூட்டினு போய் வச்சுருவாங்க கட்டுறீங்களா பட் அந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் வண்டி தான் அன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்டு இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாச்சி வண்டி வாங்கணுன்றது நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க பட் ஆனால் அந்த அப்பாச்சி வண்டியிலேயே வந்து நிறைய மாடல் வண்டிகள் இருக்குது பட் அது வண்டி எதாவது வாங்கிறதுன்றது தெரியாது ஓகேங்களா அங்கே நம்ம ஷோரூம் போகும்போது கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கோங்க கட்டுறீங்களா பட் அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ரிவ்யூ வந்து பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பட் பொறுமையாக வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எதுக்கோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தவறான விஷயமாக இருக்காதுன்றது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களே கண்டிப்பாக வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர்ஸ் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நான் வந்து மெக்கானிக்காக வேலை பண்ணியிருக்கேன் அண்டு ப்ளஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஎஸ்சிக்ஸ் ட்ரைனிங்ஸும் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா வண்டியோட மெக்கானிக் ட்ரைனிங்ஸும் வந்து எல்லா மெக்கானிக் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் அண்டு அதோடு சேர்ந்து இந்த பைக் ரிவ்யூ வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ப்ளஸ் நம்முடைய சர்வீஸ் சென்டரும் வந்து பெங்களூரில் வந்து இருக்குது அண்டு ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஹாட்டியார் வந்து வண்டி வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம் அண்டு பட் இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம எந்த வண்டி வாங்கிறது அப்படின்னு தெரியாது கட்டுங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ இருக்குது நிறைய மாடல் இருக்குது இது மாதிரி எல்லாம் வண்டிங்களை இப்போது ஃபோட்டோஸ் காட்டிட்டாங்கன்னா எந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கிறதுன்னு தெரியாது கட்டுறீங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி சீரீஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த வண்டி வாங்கிறது எந்த வண்டி வாங்கக்கூடாதுன்றதே தெரியாது கட்டுறீங்களா பட் அதுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த வண்டி வாங்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கட்டுறீங்களா அதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் அப்பாச்சி சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வந்து பிளே லிஸ்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அப்பாச்சி அப்படின்றது வந்து இருக்குது பேர் வந்து தான் பார்த்திங்கன்னா அப்பாச்சின்றது ஒரு பேர் பட் ஆனால் இதுக்குள்ளேயே நிறைய வேரியன்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க வேரியன்டர்னால் நிறைய மாடல் வந்து இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மூணு வேரியன்டர் வந்து இருக்கும் ஹார்டியா சீரீஸ் ஆர்ஆர் சீரீஸ் அப்புறமா ஆர்பி சீரீஸ் அப்படின்றது மூணு சீரீஸாக இருக்கும் பட் இந்த மூணு சீரீஸை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்று ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒவ்வொரு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஆர் சீரீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சிசிக்கான வண்டி இதோட மேக்சிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பிஎஸ் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செகண்ட்ஸில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரீச் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் ஆர்டிஆரில் டாப் அண்ட் மாடல் அப்படின்னாக்கா ஆர்டிஆர் சீரீஸில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் அண்ட் மாடல் அப்படின்றத ச
ஆர்ஆர் சீரீஸில் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர் சீரீஸ் இந்த ஆர்ஆர் சீரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே ஒன்று தான் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் சிசி வந்து வண்டி வந்து பட் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெல் சிசி வந்து வண்டி வரும் இது இது பவர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பிஎஸ் வந்து இருக்கும் பட் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன காரணம் நம்ம பார்த்த எல்லா வண்டிகளுடைய இதோட பவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இனிஷியல் பிக்கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னா நம்ம வந்து வண்டி வந்து டோட்டல் இப்படி வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து நம்ம வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஜீரோ டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா லெஸ் தென் த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்குள்ளேயே வந்து நம்ம வந்து ரீச் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து இந்த வண்டிகளுடைய மெயின் வந்து அட்வான்டேஜ் இப்போது இவ்வளோ வண்டிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வண்டி இது இந்த மாதிரி வண்டிகளில் எந்தெந்த வண்டி எதாவது வாங்குறது உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு வண்டியோட ரேட்டும் ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கும் கட்டலிங்களா ஓகே இதை தாண்டி இன்னொரு வண்டி கூட இருக்குது ஹார்பி சீரீஸ் ஓகேங்களா ஹார்பி சீரீஸ் அப்படின்னாக்கா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேசிங் சீரீஸ் இருக்கும் டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர் ஆர்பி சீரீஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிசி நம்ம அப்பயே பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி பார்த்தோம் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி பார்த்தோம் ஒன் எயிட்டி சிசி பார்த்தோம் டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பார்த்தோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சிசி பார்த்தோம் பட் இது வந்து 165 சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிசி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெஷல் எடிஷன் இது வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்காது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரீ புக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வண்டி வண்டி கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ பிஎஸ் வந்து ஆர்பிஎம்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டின் பாயிண்ட் டூ டூ நூற்றி ஐம்பது வந்து டார்க் இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரே வண்டி தான் டிவிஎஸ் அப்பாச்சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் பட் ஆனால் இதுக்குள்ளேயே பாருங்கள் எவ்வளோ பேருகள் கட்டுறீங்களா எவ்வளோ பேர் இருக்குது எத்தினி வண்டி மாடலுக்கு பட் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும் வந்து நம்ம வந்து எந்த வண்டி வாங்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும் கட்டுறீங்களா பட் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஆகும்போது நம்ம அங்கே போய் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம ஃபேமிலியோடு கூட போயிருப்போம் இல்லைன்னு சொல்லுவதில்ல பட் ஆனால் அங்கே போகும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா எல்லா வண்டியுமே நம்ம ஷோரூமில் பார்த்து நிற்க வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியுமே பிடிச்சிருக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றது தான் நினைப்போம் பட் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு இருக்கணும் அண்டு ஒரு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா நார்மலாக ஒரு வண்டி வாங்கணும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு போகணும் எல்லாருமே ஒரு பிளான் பண்ணி போவாங்க நம்ம வந்து எந்த அமௌண்ட்டில் வந்து இது வாங்கணும் ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த எதுக்காக வாங்குகிறோம் அப்படின்றது நீங்கள் வந்து குளியாக வந்து பண்ணணும் ஒன்று உங்களோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்க்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலி மேனாக அப்படின்னா ஃபேமிலி மேனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜும் இருக்கணும் பிக்கப்பும் இருக்கணும் அதை தாண்டி மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா செலவும் வண்டி வாங்குறது முக்கியம் இல்லை வண்டி வாங்கின பின்னாடி அதோடய செலவும் குறைவாக இருக்கணும் இதையும் நம்ம வந்து கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம கவனத்தில் வச்சு தான் நம்ம வந்து வண்டி வாங்கணும் அதையும் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வண்டி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நம்ம ஒரு காலேஜ் பசங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னா வண்டியோட ஸ்டைல் இருக்கா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்ப்பாங்க கரெக்ட் இல்லைங்களா இது ரெண்டு விஷயம் அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க கரெக்ட்டுங்களா பட் இதெல்லாம் விட்டு இன்னொரு மூணு ஆத்திர வச்சுருப்பாங்க நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டைலும் இருக்கணும் பவரும் இருக்கணும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு மெயின்டெனன்ஸும் குறைவாக இருக்கணும் காஸ்ட்டும் குறைவாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸும் இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மூணு கேட்டகரிஸ் வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு வண்டியவே மேனுஃபேக்சர் வந்து பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க பட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் பண்ணுறது தான் வண்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது அது விஷயங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா வண்டியும் நம்ம பார்க்கலாம் பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வண்டி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் டூ ஹண்ட்ரட் சிசி ஃபோர் வி வேல்ஸை பற்றி வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்படின்னா ப்ளஸ் இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் எப்படி இருக்கு பண்ணுறது ப்ளஸ் சர்வீஸ் எப்படிலாம் மெயின்டெயின் பண்ணணும் வண்டியோட லைஃப் எப்படி பண்ணணும் காஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பே பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் ஓகேங்களா இது வந்து பெரிய வீடியோவாக இருக்கும் பட் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து புரியுங்க சரிங்களா ஓகே இது என்னென்னாக்கா பிகம் த அன்ஸ்டாப்பபிள்ஸ் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இது டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஆர் சீரீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ ஹண்
எந்த வேலை எப்படி இருந்தாலும் சரி இல்லையா அதை அட்டன் பண்ணாதீங்க அது ரொம்ப மைண்டில் வச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இது பண்ணுங்கள் அப்புறமா லீன் ஆங்கிள் மோட் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா வண்டி வந்து ஒரு லேங்கிள் வரைக்கும் சாஞ்சிச்சுன்னா அப்போ வந்து அது உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் வந்து காட்டும் ஓ இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டேர்னிங் ரேஷியூலெலாம் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் வரைக்கும் பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இல்லை ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேஷியூல வந்து நீங்கள் பெண்ட் பண்ணும்போது வண்டி வந்து உங்களுக்கு வண்டி வந்து சாஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அந்த வண்டி போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுங்க வண்டி வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிடும் கட் ஆஃப் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு தேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அண்ட் பெட்ரோல் இந்த ரெண்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ரெண்டுமே வந்து கட் பண்ணிடும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு லோ ஃபியூல் வார்னிங் அண்ட் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலினா ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கலாம் இதனோட டெக்னாலஜிஸ் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வர ஸ்லைட்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அண்டு இந்த சுவிச்சஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரைடிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரைடிங்ஸ் மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரைஸ் பவர் அண்ட் அடாப்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து மூணு கண்டிஷன் வந்து மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பட்டன் மூலமாகவே நம்ம வந்து செட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ரைடிங் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக இதுக்கு வந்து வந்து ஸ்பீடம் பட்டர் பற்றியே ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுற ஆப் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இவ்வளோ மட்டும் தெரிஞ்சுக்காங்க அடுத்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து அதை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா மெயின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்ஜஸ்டபிள் ஷாக் அப்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் இப்போ நான் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலையுமே ஷாக் அப்சர் இருக்கும் பட் இதில் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஷாக் அப்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான பொசிஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் வந்து வரும் அப்படின்ற வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நார்மலாக வந்து என்னென்னாக்கா எல்லாருக்குமே வந்து பேக் ஷாக் அப்சர்ல தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து எடுத்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து ஒரு ஐலி இப்போ இருக்கிற விஷயம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுங்களா இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹை அண்ட் எஸ் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை என்றது ஹார்டு எஸ் என்றது சாஃப்ட் அப்படி வந்து சிம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் ஒரு டூல் மூலிமா வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜான விஷயங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் அடுத்து அப்புறமா அட்ஜஸ்டபிள் லிவர்ஸ் இது வந்து ரொம்பவும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷாக ஒரு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கில் வந்து நார்மலாக வந்து கொடுப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த வண்டியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ஜஸ்டபிள் வந்து பிரேக் பிரேக் லிவர்ஸ் அப்புறம் கிளச் லிவர்ஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து இந்த அட்ஜஸ்டபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு எந்த தேவை அப்படின்னா கை வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை வந்து லென்த்தாக இருக்கும் இப்போ என்னால் வந்து ஹைட் கவர் அதனால் வந்து என்னோடய கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் வேலைகள்லாம் வந்து சின்னதாக இருக்கும் பட் ஆனால் பிடிக்கணும்னா கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுள் தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை வந்து பொசிஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு மூணு ஸ்டெப் இருக்குது அந்த மூணு ஸ்டெப்பில் நம்மளுக்கு எந்த ஸ்டெப் வேணுமோ அந்த ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சிஸ்டமும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மெயின் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷ் சிஸ்டம் அப்படின்னா வண்டிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எமிஷன் எல்லாமே கண்ட்ரோல் வந்து இருக்குது பட் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னாக்கா இந்த எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் தாங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இசிஎம்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்ஜின் கண்ட்ரோல் மாடில்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் மாடில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிபெண்டிங் ஒரு ஒருத்தர் மாதிரி ஒரு ஒரு பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டி எஃப்ஐ இன்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்டி டெக்னாலஜின்றதுனால ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி பேர் வந்து வைப்பாங்க பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு பிரெயின் அந்த மாதிரியோ அந்த மாதிரி வண்டி வண்டியோட பிரெயினே இது தாங்க இப்போ நம்ம என்னென்னா ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து டெக்னாலஜி சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி கேரில் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரா சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி எது சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரிங்க எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்து சிக்னலாக வந்து இவர் தான் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுப்பார் ஓகே அதுதான் இவருடைய வேலை
எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கவே தேவையில்லை நம்ம வந்து கிளச்சை விட்டு பண்ணவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி வந்து மூவ் ஆகும் டிராஃபிக்கில் நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து கொடுக்கணும் நெசட்டியே இல்லை அப்படின்னா தேவைப்படுறது இல்லை அப்படின்றது வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் இது வந்து நான் வந்து ட்ரெஸ்ஸே பார்த்ததில்லை இல்லை யாராவது வண்டி நீங்கள் வாங்கிட்டு இல்லை ட்ரெஸ்ஸே கொடுத்து பார்த்துட்டு இது வந்து உங்களுக்கு ஐந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கள் அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வண்டி வாங்கின பின்னாடி கூட நீங்கள் இதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்குறோம் ரைசிங் டூ ஸ்லிப்பர் கிளச் இது வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளச் இந்த கிளச் அசம்பிளி அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து வரும் இன்ஜினுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னா இதோடய கிளச்சுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ஜினையும் கியர் பாக்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் தான் வந்து கிளச் அப்படின்னா கிளச்சுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் தாட் அப்படின்னா கிளச்சால் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் லாஸ் மைலேஜ் லாஸ் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து வரும் பட் இருந்தாலும் எதுக்காக அதை வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுடைய மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காக தான் கிளச்சை வந்து கொடுக்குறாங்க ஏன்னா கிளச் இல்லாமல் வண்டியை ஓட்ட முடியும் ஓட்ட முடியாதுன்றதில் பட் ஆனால் நம்ம வந்து எப்போலாம் கியர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் எப்போலாம் வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த டைமில் வந்து இன்ஜினும் கியர் பாக்ஸும் செப்பரேட் ஆகணும் அந்த செப்பரேட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இது வந்து கிளச் அந்த கிளச் இல்லைனாக்க நம்மளால் வந்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கியர் பாக்ஸ் கட் ஆகிடும் இல்லை இன்ஜின் வந்து டேமேஜ் ஆகும் அதுக்காக தான் வந்து கிளச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிளச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் இதுலேயும் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னக்கா இந்த ஸ்லிப்பர் கிளச் அப்படின்றது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வைக்கிலில் தான் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி மேலே இருக்கிற வண்டிகளில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லிப்பர் கிளச் டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் சிசிலேயே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அப்பாச்சி டூ ஹண்ட்ரட்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னா பிக்கப்பும் சரி மைலேஜும் சரி சூப்பராக இருக்கும் அதுதான் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேடியல் டயர்ஸ் அப்படின்னா இந்த டயரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரேடியல் டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டயர்ஸ் வரும் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாஃபர் டயர்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கவுல் எல்லாம் கூட நம்ம டவுன் பண்ணும்போது இந்த ஸ்பாட்டில் தான் வரும் அப்படின்னா இந்த இப்போ பாயிண்டில் வந்து நம்ம டெச்சாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னாக்கா பிரேக் அடிக்கும் போதோ ஸ்கிட் ஆகிறது இல்லை வண்டி வந்து ஒரு மாதிரி தள்ளி விடுறது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் வந்து வராது அதே வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட் அப்படி வந்து ஃப்ளாட்டாக டயர் இருந்தது அப்படின்னாக்கா என்ன நடக்கும்னா நம்மளுக்கு அந்த டேர்னிங் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி தூக்கி போடுற மாதிரியும் இல்லை ஒரு மாதிரி இழுக்கிற மாதிரியெல்லாம் வந்து ஃபீல் வந்து வரும் அதே இந்த மாதிரி ஜாஃபர் டயர்ஸில் வந்து அது வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா இதுக்குள்ளே என்னென்னக்கா டயருடைய கிரிப்பும் அதே அளவுக்கு இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ஃப்ளாட் டயரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னாக்கா அந்தளவுக்கு கிரிப் கம்மியாக இருக்காது பட் ஆனால் இருந்தாலும் சேஃபர் சைடு அப்படின்னாக்கா இது டேர்னிங் ரேஷில் வந்து ஈஸியாக வந்து டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வண்டியை வந்து வளைச்சி போயிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் வந்து இதுக்குள்ளே முக்கிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா இந்த டேர்னிங் ரேஷில் இருக்கும்போது மட்டும் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணும் அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னக்கா இந்த செயின் இதில் வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னாக்கா இந்த வண்டிங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் தாங்க இந்த செயின் வந்து ரொம்பவே ஒரு என்ன ஒரு விஷயம்னாக்கா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வண்டி வாங்கும்போது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு வண்டி வாங்குறோம்னா மெயின்டெனன்ஸ் காசு வந்து குறையணும் அப்படின்னாங்க டிவிஎஸ் அப்பாச்சி பொறுத்து டூ ஹண்ட்ரட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட இது வந்து இப்போ வந்து எஃப்ஐ மாடலாக இருந்தாலும் கூட கிட்டக்கிட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த மாடல்ஸ் நம்ம வந்து ரெகுலர் நம்மகிட்ட சர்வீஸுக்கும் வருது பட் இதுக்குள்ளே இருந்து இன்னும் மேக்ஸிமம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க இதுக்குள்ளே வரக்கூட கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து செயின்ஸ் பாக்கெட் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்க் பேட் வரும் அடுத்து பார்த்தா இதில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜின் இன்ஜினோட கேம்ப் ஷாட் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும் மற்றபடி வேறு எதுவும் கம்ப்ளைண்ட்டே வரது இல்லை தண்டியில் மைலேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்குங்க ஏன்னா வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சிசி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைலேஜ் கொடுக்குறதெல்லாம் பார்த
சாசி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த வண்டிக்குள்ளே இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ டைனமெட்டிக் மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாசி டிசைன்ஸும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட வைப்ரேஷன்ஸ் ஆகட்டும் இந்த அப்பாச் ஹோல்டு வண்டி அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் மாடல் வந்து வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜின் வைப்ரேஷன் ஃபீல் வந்து தான் இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் வந்து இருக்கும் ஒரு ஹீட்டடான சவுண்டும் ஒன்று இருக்கும் அந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து இந்த டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆரில் வந்து ஸ்டார்டிங் மாடல் வந்து இருக்கும் ஃபியூரோவில் கிடையாது பட் அப்பாச்சியில் வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி பிரச்சனை நம்ம வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்றும் இல்லை இன்ஜின் பெட்டிங் போல்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஜினுடைய மவுண்டட் போல்ட்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கீழே ஒரு ஸ்கூடரை கொடுத்துட்டு ஹைட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணோம்னா அந்த பிரச்சனை வந்து சால்வ் ஆகிடும் வேறு பெரிய மேஜரான ஒன்று இஷ்யூவும் கிடையாது பட் ஆனால் எது இந்த டைமில் இந்த மாதிரி இப்போ வர அப்பாச்சி வண்டிங்களெல்லாம் அந்த இஷ்யூ வந்து கிடையாது அந்த பிரச்சனையும் அவங்க வந்து சால்வ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இப்போ வந்து பிரச்சனை இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேக் ஷாக் ஆப்சர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள் ஷாக் ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பேக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மோனோ சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னா சென்ட்ரில் சிங்கிள் ஷாக் ஆப்சர் தாங்க பட் இந்த சிங்கிள் ஷாக் ஆப்சர்ஸில் ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னாக்கா அந்த சாஃப்ட் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து நல்லா கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராவலிங் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறத விட இந்த ட்ராவலிங் போது ஸ்மூத்தான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த மோனோ சஸ்பென்ஷன் வந்து கிடைக்கும் அதுதான் வந்து இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் பட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஷாக் ஆப்சர் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் விஷயம் தாங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் அந்த ஹார்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கிட்டக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்டெப்பு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சென்டரில் தான் வண்டியில் வந்து வரும்போது வந்து வரும் அந்த சென்டர் பாயிண்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து வண்டிக்குள்ளே வந்து வரும் ஓகேங்களா அப்படி சாஃப்ட் வேணுமா ஹார்டு வேணுமான்றது நீ உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஷாக் ஆப்சர் வந்து இதாகும் ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் இருக்குது அந்த டூலில் போட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசிங் டபுள் பாரல் எக்ஸாஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வந்து பொல்யூஷனும் குறையணும் அதே சமயம் நம்மளுக்கு வந்து பவரும் குறையக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னாக்கா இந்த சைலன்சர் வந்து டபுள் சைலன்சர் வந்து எடுத்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னா மெயின் வந்து இந்த சைலன்சர் வந்து இதுக்குள்ளே பாருங்கள் இது உள்ள ஒரு டேங்க் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இது வந்து ஒரு சப் டேங்க் மாதிரி இதுக்குள்ளே டேங்க் வந்திருக்கும் இந்த டேங்குக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த டேங்க் சைலன்சர் வழியாக வந்து இங்கே தான் நம்மளுக்கு வந்து வெளியே வந்து ஸ்மோக் வந்து வரும் இதனால் வரும்போது என்ன நடக்கும்னா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டிப்பாக வந்து குறையும் பட் அதே சமயம் இன்ஜினோட லைஃபும் கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து மஃப்ளர் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறதுனால இன்ஜினோட லைஃப் வந்து குறையும் அதிகமாகும் பட் கம்பேரட்லி கொஞ்சம் பவர் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறையும் தான் இது மஃப்ளர் வந்து சிங்கிள் மஃப்ளராக கொடுக்கும்போது டபுள் மஃப்ளராக கொடுத்தாங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து குறையும் பட் இல்லைன்ட்டு இல்லை பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் மஃப்ளரில் வந்து பவர் தாசி இருக்கும் பட் இதில் வந்து பவர் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா மைலேஜ் வந்து அதிகமாக வரும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி மைலேஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து பெரிய விஷயம் அதில் இதுவும் ஒரு டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜினாலே கூட அந்த மைலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அடுத்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி பல்ப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லுக் வந்து வேறு லெவலுங்க பார்க்குறதுக்கு சூப்பர் டூப்பராக இருக்குது ஹெட்லைட் வந்து நல்லா பிரைட்னஸும் நல்லா வாங்க இருக்கு எனக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே வந்து அதையும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ரேசிங்காக தேவைப்படுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து நார்மலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஏரோ டைனமெட்டிக்ஸ் மெத்தடில் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து வண்டி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏர் வந்து டைரெக்டாக இங்கேருந்து இருக்கும்போது ஏர் வந்து இங்கே இருக்கும்போது ஏருடைய ஸ்டைல்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற ஏர் வந்து இப்படி இருக்குதுன்னா இப்போ டேரெக்டாக அப்படி போவாது ஏர் ஏர் வந்து இப்படி வந்து ஸ்லிப் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஏர் இப்படி போகணும் ஸ்லிப் ஆகி ஸ்லிப் ஆகி இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போய் இந்த மாதிர
எனக்கு இது இது எயிட் கொண்டிஜன் தான் ப்ளஸ் வந்து இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சர்வ் பண்ணி வாங்கிட்டீங்க பட் ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பப்பெல்லாம் சர்வீஸ் வந்து பண்ணணுன்றதை வந்து ஒரு சார்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒன் மந்த்தில் அப்படின்னா வண்டி வாங்கி என்றைக்கு வாங்குறீங்களோ அன்றிலேருந்து முப்பது நாளுக்குள்ளேயே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஒருவேளை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஃபைவ் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வண்டி கொடுத்துணும் இல்லை தேர்ட்டி டேஸ் அதுக்குள்ளே வந்து கொடுத்துணும் அப்படின்னா நீங்கள் வண்டி வண்டி வாங்கி ஓட்டவே இல்லைனாலும் முப்பது நாள் ஆகிடுச்சினாலும் அதுக்குள்ளே எதுவுமே சர்வீஸ் கொடுக்கணும் இல்லை வண்டி வாங்கி நாலு நாள் அஞ்சு நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகிடுச்சுனாக்கா சர்வீஸ் எதுவுமே கொடுத்துணும் இது ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் கேப் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட்க்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்புறம் வண்டி வாங்கி சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகேங்களா அட்டு அது நைன் மந்த்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்து நைன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து சர்வ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் சர்வீஸ் அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்வீஸ் வந்து பண்ணணுங்க இதுதான் வந்து இருக்கும் பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சர்வீஸை பற்றி நெக்ஸ்ட் வந்து எப்போப்பெல்லாம் என்னென்ன பண்ணணுன்றது வந்து வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் எப்போலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் இது வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்புறமா இன்ஜின் ஆயில் வந்து எவ்வளோ போடணும் சர்வீஸ் டைம்ன்றது ஒரு விஷயமா நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் இன்ஜின் ஆயில் வந்து இதுக்கு போடணும் ஏன்னா வந்து இது வந்து லிக்விட் கோல்டு இன்ஜினுங்க அப்படின்னா லிக்விட் கோல்டு இன்ஜினாக இருந்தாலும் கூட இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட் வந்து இருக்கும் பட் அது ஆயிலே சர்க்குலேஷன் ஆகிறதுனால இன்ஜினுடைய நீங்கள் வந்து லாங் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜஸாக இந்த வண்டிக்குள்ளே வந்து இருக்குது ஒருவேளை இன்ஜின் அசம்பிளிங் பண்ணிங்கன்னாக்கா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து போடணுங்க இப்போ இது வந்து டிவிஎஸ் மோட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டென் டபுள்யூ தேர்ட்டி வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் நீங்கள் வந்து எந்த ஆயில் போடுறதுன்றது அது அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய போடலாம் இல்லை மோட்டில் டென் டபுள்யூ ஃபோர்ட்டி கூட இருக்கு கிடைக்குது அதுவும் போடலாம் இல்லை செனில் வந்து செமி சிந்தரிக் டென் டபுள்யூ ஃபோர்ட்டியும் கிடைக்குது அதுவும் நீங்கள் வந்து போடலாம் அப்புறமா ஃப்ரண்ட்டில் ஃபோர் காயில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் வந்து நீங்கள் வந்து போடணுங்க ஓகேங்களா அண்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக்கோட ஆயில் வந்து நீங்கள் டாட் த்ரீ இல்லை டாட் ஃபோர் ரெண்டில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை கிரீஸ் வந்து நார்மல் மல்டிஃபர்பஸ் கிரீஸ் யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஓகேங்களா அப்படி செயின் லூப்ரிகேஷன் அடுத்த சொன்ன மாதிரி தான் ட்ரூ ஸ்ப்ரேன்றது வந்து சே நீங்கள் டிவி ஷோரூம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்குது அந்த ஸ்ப்ரே வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து கிட்டக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க நான் வேறு எந்த ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை டிவி ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் வந்து நம்ம டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா வந்து அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சீட்டு இந்த சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி டிசைனிங்க லுக்குக்காக தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து லுக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் கூட கொடுத்துருக்காங்க பட் சீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து வைக்கிறது அப்படின்னாக்கா அதுதான் அது மெயின் விஷயமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஸ் ஏன்னா வந்து சேஃப்டி இந்த சேஃப்டியில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை தான் இந்த டபுள் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து இந்த வண்டிகளில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து பிரேக் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக தெரியும் நார்மல் பிரேக் அப்படின்னா நார்மல் பிரேக்னா ட்ரம் பிரேக் வந்து இருக்குது ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக் வந்து இருந்தது அதுக்கடுத்து அதனோட அப்கிரேட் பார்த்தீங்கன்னா காம்பி பிரேக் சிஸ்டம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பட் இந்த வண்டிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சேனல்ஸ் அண்ட் காம்பி பிரேக் டிஸ்க் பிரேக் இது மூணும் சேர்ந்து இந்த வண்டிக்குள்ள வந்து இருக்கு அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராகவும் அருமையாகவும் இருக்குங்க அப்புறமா இந்த இது ஒரு மெயின் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிஎஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டர் இதுக்குள்ள வந்து ஒரு மோட்டர் இருக்கும் அந்த மோட்டர் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏபிஎஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது பட் ஆனால் இந்த ஏபிஎஸ்ல வந்து நம்ம
எப்போ நம்ம வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணுறோமோ அப்போ இந்த வீலுடைய ஸ்பீட் சென்சர் மூலிமா அதுக்கு என்ன பண்ணோம் இதுக்கு ஒரு சிக்னல் போகும் இந்த இது மூலிமா ஒரு சிக்னல் போகும் அந்த சிக்னல் போகும்போது என்ன பண்ணுக்கா இந்த மோட்ரு வந்து ரன் ஆகும் ரன் ஆகும்போது என்ன ஆகுனாக்கா அந்த பம்ப் வந்து ஒர்க் ஆகும் உள்ளே வந்து ஒரு பம்ப் இருக்கும் அந்த பம்ப் ஒர்க் ஆகும்போது அந்த பிரேக் வந்து ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா இவ்வளோ தான் விஷயம் வேறு வந்து இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது எப்பவுமே வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது ஏபிஎஸ் வண்டி வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதுன்னா தாராளமாக ஏபிஎஸ் வண்டி வாங்கலாம் பட் என்னென்னா நீங்கள் நார்மல் டிஸ்க் பிரேக் வாங்கிறதுக்கும் இதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பட் மெயின்டெனன்ஸ் காசு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத இதை கொடுத்துருக்கேன் பட் நீங்கள் தானே உட்காந்துட்டு நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கும்போது இதை வந்து ஃபுல்லாக படிங்க அதோடய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அப்புறமா மெயின் வந்து டயர் வந்து அந்த கம்பெனியோட ரெக்கமெண்டட் டயர் தான் இருக்கணும் வேறு டயர்லாம் போடக்கூடாது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறத இது சார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் பொறுமையாக உட்காந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா அடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்க் பேட் அப்படின்னா வண்டிக்குள்ள நான் சொன்னேன் அடுத்து டிஸ்க் பேட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பார்க்கணும் டிஸ்க் பேட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏர் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பார்த்துங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஎஸ்ஐ வந்து வைங்க ஓகேங்களா அதே பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பிஎஸ்ஐ வந்து வைக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சோலோ அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தர் மட்டும் ஓட்டினாக்கா இந்த வந்து இந்த வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேர் அப்படின்னா பேத்து பில்லியனோடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது தேர்ட்டி வரைக்கும் கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் இது வந்து தேர்ட்டி டூன்றது தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் பட் இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட் சஸ்பென்ஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்காது பட் ஆனால் மைலேஜ் அண்ட் பிக்கப் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுங்க ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறத நீங்கள் வந்து பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு ரெண்டு விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டிக்குள்ள வந்து பேட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியாக போகும் அதுவும் இந்த மழை காலம் வரும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மண் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் இருக்கிறதுனால இந்த டிஸ்க் பேடும் அதிகமாக போகும் பட் இவங்களுக்கு காஸ்டையும் நம்ம மிச்சம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த டிஸ்க் பேட் போகுது பிரச்சனை இல்லை டிஸ்க் பேட் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த டிஸ்க் பேடை வந்து நீங்கள் பார்க்காம விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்க டிஸ்கும் போயிடும் அப்போ வந்து காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரிக்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்க் பிரேக் கூடிய ஹால் உடைய லெவல்ஸ் வந்து இருக்குங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் கட்டுறீங்களா இதெல்லாம் பண்ணிக்கோ மேக்ஸிமம் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருப்பேன் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே வந்து நார்மலாக வந்து இருக்காது இது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறது இல்லை தேவையில்லை இந்த மினிமம் லெவல் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனுக்கு உள்ளே எப்பவுமே வந்து கீழே வந்து போகக்கூடாது ஆயில் இதை வந்து எப்பவுமே செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆயில் வந்து ஒரு வேளை குறையுதுன்னா ரெண்டே ரெண்டு ரீசன் தான் ஒன்று எங்கேயாவது ஆயில் லீக்கேஜ் வந்து இருக்கணும் அண்ணு ரெண்டாவது ரீசன்னாக்கா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிஸ்க் பேட் வந்து தீஞ்சிருக்கணும் இந்த டிஸ்க் பேட் வந்து போயிருக்கணும் இந்த ரெண்டு ரீசன் தான் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னக்கா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அதை போய் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வீடு இருக்கணும் அப்போ காட்டது வந்து பேக் விடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இருக்கும் இது ரெண்டுமே நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட காஸ்ட்யூம் மிச்சாகும் அதே சமயம் இதுவும் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்பின் மட்டும்ல நிறைய டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் இப்போ வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்து இதாகிட்டுக்குது அதனால் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிடபிள்யூஐ அப்படின்றது என்னன்னாக்கா டயர் வேர் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் வந்து டை டிடபிள்யூஏ சொல்லிட்டு பட் ஆனால் இது டிடபிள்யூன்றது கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டிபெண்டிங் ஆன் ரைடர்ஸை பொறுத்து அப்படின்னா ரைடர்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு தான் இந்த ட்ரைடிங் வச்சு நம்ம பண்ண முடியும் பட் ஏன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஆகுறது இல்லை ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் எந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும் பட் ஆனால் டயர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி தீஞ்சிட்டு இருக்கும் அதனால் வந்து இது டிடபிள்யூன்றது நீங்கள் வந்து தெரிஞ
நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க கீ வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்சர்வ் பண்ணலாம்னு பிரச்சனை இல்லை பட் இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீட்டு இப்போனா சீட்டை வந்து எப்படி கழட்டணும்னா ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாவி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஈஸியாக வந்து கழட்டிக்கலாம் நீங்கள் கழட்டிட்டு இதுக்குள்ளே இந்த ஃபஸ்ட் ஹேடெல்லாம் இருக்கும் ஒரு வேலை வந்து எமர்ஜென்சி தேவைனா இந்த ஃபஸ்ட் ஹேட் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கீ கீ வந்து என்னென்னாக்கா நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து கீனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேஃப்டிக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் கட்டுங்களா பட் இந்த சி கீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பண்ணுற கீ வந்து நாளைக்கு வந்து இருக்காது அப்படின்னா கீயுடைய க்ரோவ்ஸ் எல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா புது மாடலுக்கான கீஸை வந்து எத்தனை வந்திருக்காங்க இந்த தெரிஞ்சுங்களா இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது ஸ்டைலில் வந்து எத்த வந்திருக்காங்க அதனால் வந்து இது வந்து நியூ மாடல் கீ என்றாங்க அப்படின்றாங்க பட் அதனால் வந்து இது மாதிரி வந்து எல்லாருமே பண்ணுவாங்க நாட் இன் டிவிஎஸ் மட்டும் தான்றதில் எல்லா வண்டிஸுமே வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து ஒரு வண்டிக்கு டிசைன் பண்ணிக்கிற கீ வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வண்டிக்கு அந்த மாதிரி வந்து கீ வந்து டிசைன் பண்ண மாட்டாங்க ஏதாவது ஒன்று சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வந்து கீவுடைய மெக்கானிசம் வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இவங்களும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதையே உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட்டாக வந்து காட்டியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் கீஸ் அப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் லாக் அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே வந்து ஸ்டேரிங் லாக் வந்து இருக்குது ஆஃப் பொசிஷன்ஸ் ஆன் பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து டாரலமாக வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் வண்டி பார்க் போகும்போது கம்பல்சாக ஸ்டேரிங் லாக் பண்ணுங்கள் அது வந்து சேஃப்டிக்கான விஷயங்கள் அடுத்து கலர்ஸ் அப்படின்னா இந்த கலர்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை கலர்ஸ் இருக்குது இந்த கலருடைய விஷயங்கள் என்ன அப்புறமா பெட்ரோல் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ போடணும் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரது பிஎஸ் சிக்ஸில் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா பிஎஸ் இன் வண்டிங்களில் இந்த ரன்னிங் ஆப் கம்ப்ளைண்ட் வந்து அதிகமாக வந்து வரும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரக்கூடாது அப்படின்னாக்கா இந்த 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 ஸ்லைட்ஸ் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது கிளியராக வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு கலர் தாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஒரு ப்ளூ கலர் மெட்டலிக் மெ மெட்டலிக் ப்ளூ இருக்குது கிளஸி பிளாக் இருக்குது பேர்ல் ஒயிட் இருக்குது இந்த மூணு கலர்ஸ் தான் வந்து சூப்பர் டூப்பராக வந்து மூணே கலர் தான் வந்து டூ ஹண்ட்ரடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து மூணு கலர்ஸ் தான் இருக்குது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸி கிராஃபிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டி பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க அருமையாக இருக்கும் பிடிச்சிடும் நீங்கள் இந்த மூணு கலர் எந்த கலர் பார்த்தாலுமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஃபெஷலாக பிடிச்ச கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிதுங்க எனக்கு வந்து இந்த ஒயிட் கலர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்குன்றது அதையும் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் தெரிவிங்க அது விட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது டேங்கோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா ஃபியூல் டேங்க் வந்து நம்ம போடணும் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ லிட்டர்ஸுங்க எவ்வளோ இருக்குது டூ லிட்டர்ஸ் இருக்குது இது வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா இந்த க்ரௌண்ட் கிளியன்ஸ் ஏன்னா ஒரு வண்டி அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்ரௌண்ட் கிளியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் க்ரௌண்ட் கிளியன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து ரோட்டில் வந்து வண்டி ஓட்டிட்டுருப்போம் அந்த ரோட் அம்ஸில் வந்து நம்மளோட ஐட்டம் வந்து பாடி வந்து டிச் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த க்ரௌண்ட் கிளியன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வந்து எல்லாருமே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் வந்து ரோட் அம்ஸ் போடும்போது அண்டு அந்த போடுவாங்க பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி எம்எம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து நம்மளுக்கு போதுமான ஹைட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுடைய வண்டி வந்து டேமேஜ் ஆகாது அப்புறம் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் தான் இது ஹைட்டு வந்து போதுமானது தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ எம்எம் வந்து இருக்குது ஓகே வித் மார்ட் ப்ளாஃபி வித் அவுட் மார்ட் ப்ளாஃப் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் விருத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் நைன்டி தாங்க ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை போதுமான விருத்து தான் அடுத்து இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தாங்க இதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து பார்க்கணும் பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எமிஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் கட்டுறீங்களா பட் அதே வந்து நீங்கள் ஃபுல் டேங்க் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வேலை வந்து ஃபுல் டேங்க் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பெட்ரோல் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் அன்னெசரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து வேஸ்ட் ஆகுங்க ஒன்று உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்ன
அடுத்து ஒரு பேட்ரி இப்போ வந்து வண்டிக்குள்ளே பேட்ரி மெயின் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேட்ரி இல்லாமல் வண்டி ஓட்டாதுங்க பிஎஸ் சிக்ஸில் எந்த வண்டி இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பேட்ரி வந்து இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பிரச்சனை வந்துடும் அதெல்லாம் வந்து எப்பவுமே வந்து பேட்ரி வந்து ஹெல்த்தாக வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு வேலை வண்டிக்குள்ளே வந்து சடனாக வந்து போயிட்டே இருப்பீங்க வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை ஆஃப் ஆகிடுச்சு இல்லை ஹெட் ரைட் வரல ஓகேங்களா இல்லை வந்து வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேருந்து அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒருவேளை பெட்ரோல் வந்து பிரச்சனையாக இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் என்ன சொன்ன மாதிரி பெட்ரோல் டேங்கை வந்து கழட்டிட்டு ஒரு டைம் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னாக்கா செல்ஃப் இருந்தால் செல்ஃப் அடிங்க இல்லை கிக் இருந்தால் கிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அண்ட் கீ ஆன் பண்ணி செல்ஃப் அடிங்க எக்ஸ்ட்ரெட் கொடுக்காதீங்க எக்ஸ்ட்ரெட் கொடுக்காமல் அப்படி பண்ணிங்கன்னாக்கா ஹேர் பிளாக்கிங் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம் பட் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இமீடியட் போய்ட்டு பெட்ரோல் பங்க் இருந்தேன் சரி நியர்பை ஒர்க் ஷாப்பில் இருந்தால் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கான இஷ்யூகள் என்ன இருக்குது அவங்க செக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒன்று ஒரு வேளை சடனாக போயிட்டே இருப்பீங்க சடனாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க எலக்ட்ரிக்கல் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வண்டிக்குள்ளே வந்து ஃபீஸ் வந்து பர்ணாறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் அந்த ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்குள்ள வந்து ஃபீஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபீஸ் வந்து கழட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதுக்குள்ள டூலும் கொடுத்துருப்பாங்க செக் பண்ணலாம் அந்த ஃபீஸ் வந்து நல்லா இருக்கா போயிருக்கா எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இங்கே கொடுத்துருப்போம் பாருங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து இது வந்து ஓகே ஃபீஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓகே இது வந்து போயிருக்கிற ஃபீஸ் எப்படின்னா இந்த பாருங்க இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபீஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்த்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி கேப் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபீஸ் வந்து போயிருக்கு அப்படின்ற அர்த்தம் இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூட்டி இருந்துச்சுன்னா ஃபீஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை ஃபீஸ் போயிருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுனாக்கா எங்கோ ஷார்ட் ஆகிறதால தான் ஃபீஸ் வந்து போயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹை வோல்டேஜ் வரலாம் இல்லை எங்கே ஷார்ட்டாக இருக்கலாம் ஏதாவது ரீசன் இருந்தால் தான் ஃபீஸ் வந்து போயிருக்கும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எமர்ஜென்சிக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேர் ஃபீஸ்ன்றது ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்பாங்க வண்டிக்குள்ளே அந்த ஸ்பேர் ஃபீஸ் எடுத்து அந்த உள்ள வண்டிக்குள்ள போட்டுட்டு வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இமீடியட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நியர் பேர் இருக்கக்கூட ஒர்க் ஷாப்பில் போய்ட்டு இந்த ஃபீஸ் எதுக்காக போச்சு ஏன் போச்சுன்றத செக் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ம அப்புறமா இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா அந்த வண்டிக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபீஸ் அந்த ஃபீஸ் மட்டும் தான் போடணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஃபீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டென் ஹவர்ஸ் தான் போடணும் இப்போ புரிஞ்சுதில்ல அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஃபீஸோ இல்லை தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் ஃபீஸோ போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் ஃபீஸோ போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும்னாக்கா கண்டிப்பாக வண்டிக்குள்ள இருக்கிற வயரிங் எல்லாமே பொருளாயிடும் இல்லை அதே ஒரு ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஃபீஸு இல்லை த்ரீ ஆம்ஸ் ஃபீஸ் இருக்குது இல்லை என்ன செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஃபீஸ் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஒன்றாக கீ போட்டு திரும்பி வந்து ஃபீஸ் போயிட்டே இருக்கும் இதனால் வந்து அந்த வண்டிக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அது சேம் ஃபீஸை வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா வண்டி வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது பட் இமீடியட்டாக போயிட்டு நீங்கள் ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அண்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சிசி வண்டி தான் ஓகேங்களா இதை நான் சொன்ன மாதிரி தான் அண்டு ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜின் ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் தான் ஓகேங்களா அண்டு இது வந்து ஃபிஜிஎம்ஃபை டெக்னாலஜி வந்து இருக்கிறதுக்குள்ளே அக்கெண்ட் அண்டு மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவும் இருக்குது வண்டிக்குள்ளே அடிக்க டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட்டி டூ பிஎஸ்ஐ வந்து பவர் இருக்குது ஓகேங்களா அண்டு இது வந்து மூணு மோடல்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா மோடு இருக்குது ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சேனல் ஜேபிஎஸும் இருக்குது டயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பார் நைன்டி பார் செவன்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க டூ பிளஸ் டயர்ஸ் ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே டூ 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 பிளஸ் டயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டர்னிங் ரேஷ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி கொடுத்துருந்தால உங்களுக்கு ரோடு குரூப்பு சூப்பராக இருக்குங்க ஓகேங்களா அண்டு டிஸ்க் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ எல்லாமே ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் எல்லாமே முடிச்சிட்டீங்க எல்லாமே வந்துட்டீங்க பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ந
கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி வந்து எடுத்துக்காங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி அப்படின்றது வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ரொம்ப பேர் வந்து இந்த கிளைம் அப்படின்னா வண்டி வந்து ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்மகிட்ட வராங்க அப்போ வந்து ரொம்ப பிஜார் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னக்கா இது தான் அப்படின்னா என்ன நடக்குது அங்கடின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வண்டி வந்து வாங்கிக்கிறோம் நம்ம நார்மலாக வந்து வண்டியை வாங்கிக்கிறோம் பட் வண்டி வாங்கின பின்னாடி இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி கொடுத்துறாங்க ஷோரூமில் பட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கும் வண்டி ஓனருக்கும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டிக்கும் இது மூணுத்துக்கும் சேர்ந்து வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இந்த தேர்ட் பார்ட்டிக்கு மட்டுமே இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்துறாங்க அப்படின்னா வண்டி ஓனருக்கோ வண்டிக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து அங்கே பண்ணுறது இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா காஸ்ட் வந்து நிறைய ஆகிடுதுன்றதால வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து குறைக்கிறதுக்காக அங்கே வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னாக்கா அந்த பண்ணும்போதே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் இல்லை ஏழாயிரம் ரூபாய் ஆகுது இந்த வண்டிக்கு எப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் என்னக்கா இன்னொரு மூணாயிரம் ரூபா வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் அங்கேயே வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன சொல்லணுன்னாக்கா பரப்பாக நான் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து நான் வந்து கட்ட போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸு தேவை அப்படின்னா வித் ஆர்ட் அண்ட் பாலிசியோடு சேர்த்து கொண்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு வந்து நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட்டும் அந்த இடத்துல வந்து கிடச்சிடும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து டென்ஷன் ஃப்ரீயாகவும் நீங்கள் வண்டி ஓட்டலாம் அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு இன்சூரன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி பண்ணுங்கள் அப்புறமா லைசன்ஸ் இல்லைனா தயவு செஞ்சு லைசன்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க ஓகேங்களா அப்படி சொல்லிட்டு என்னோடய ஓவராலாக ஒரு ஃபெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றது எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா எந்தெந்த ஃபீஸ் எங்கே இருக்கணும் உங்கள் ஆயில் எவ்வளோ இருக்கணும் பல்ப் என்ன இருக்கணும் ஓகேங்களா எல்லாமே ஒரு ஃபைனலாக வந்து இது கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரீயாக சொல்லி இது எல்லாமே பாருங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து ஃபைனலாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி அப்படின்ட்டு நம்மளோட டிஎம்டபிள்யூ ஹோண்டாவே சப்ரை பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசணும் இது கிட்டக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக ஆயிடுச்சு வீடியோஸ் பட் இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இது பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப பேர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இது பிடிச்சிருந்தா இது நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு லைக் ஒரு கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நன்றியாக இருக்கும் பாய் குட் நைஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுடைய மேலே வந்து விடைபெறுவது உங்கள் சங்கர் நன்றி பாய் குட் நைட்ஸ்